Amen. Praise the Lord. Tayo lahat po ay magsitayo. Buksan po ninyo ang inyong uh, Bibles. Matthew chapter number 6. I like to talk about seeking through His eyes. Seeking through His eyes. Matthew chapter 6, verse number 33. You know, this is one of the uh, most popular verses in uh, the world. But it is not uh, followed by many. It's a good saying, and many use this. But uh, this morning, I'd like us to have a heart to really follow through this verse. This is from the very mouth of the Savior. He said, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Um, Napaka simple ang uh, sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo dito pero ang uh, responsibility ay uh, na nakaatang sa mga talata sa talatang ito ay higit pang dapat natin binibigyan ng uh, pansin. Let's read again. Ready? Go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Well, I know that we love the last, uh, the last, uh, the last line, and these things shall be added unto you. Amen. That's, that's the bonus. And all these things shall be added unto you. He's talking about all the things that we seek, food, shelter, Profession, fame, perhaps, comfort, all these things shall be added unto you. Kuminsan, pero kaya lang nakakalimutan natin yung una. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya lang Diyos, pagpalain nyo nga po ang bawat isa sa amin upang ang salitang ito will sink deep down in our hearts. Not only in our hearts, but it might be seen in our lives. Maraming salamat po sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Bilang mga tao, as human beings, it's so natural that there are things that we seek. And when we seek these things, we are not sinning. I'm, I'm, I'm sure. Kung kaya naghahanap ng trabaho, do it. Maghanap ka talaga ng trabaho. Magbilang ka lang poste. Nagawa na namin din yan. Pagka-graduate, kailan magbilang ka lang poste. Habang hinahanap mo at trabaho. And we ought to be doing that because we need to do that. Amen? Hindi naman kasalanan maghanap. If you are going to look for food, hindi rin yan kasalanan. Hindi rin kasalanan na ikaw ay maghanap ng iyong ikabibihis at ng iyong edukasyon o kaya ng bahay. That is not sin. We seek this and we must. Amen? Huwag kang tamad. We should seek things. We should do something else. But our text says, Seek first the kingdom. Walang masama na ikaw ay mag-aaral. Kung ikaw ay estudyante, dapat nag-aaral. Amen. Hindi nagbo-boyfriend. Hindi nagbo-girlfriend. Mag-aaral! Amen. Hindi ka makapasapasa. Ay magdadagdag ka pa. Hindi masama that you become a good person 
and a good employee. Amen. Amen. Dapat hindi ka late sa opisina. And you must seek, you, you see the boss's favor. Hindi yun masama. Hindi ka dapat talaga na-relate, lalo na pag Kristiyano ka. Pagkatapos lalagay mo doon sa yung attendance, ay pumunta ka doon, 7.30, eh 9.30 na. Amen? So it's, it's not sin to do that. But as you seek that, seek first. Unahin mo ang kingdom ng Diyos. Amen. Amen. Why? As I mean, because all these things will be added unto you anyways. Amen. Amen. If you seek in God's eyes, if you seek first His kingdom, then all these things will be added unto you. He will add it up. Siya magdadagdag. Ito para ng tao. Habol ka ng habol sa mga bagay na ito. Ng pagkain, ng aral, ng good grades. Habol ka ng habol. Kaya ka na ba pagod? Kaya wala ka ng time magsimba. Kaya wala ka ng time magbasa ng Bible. Kaya wala ka ng time na magpray. Bakit nga sa kahahabol mo sa mga bagay na ito? But the way of the Lord is the other way around. Amen. Seek first the kingdom at lahat ng mga hinahabol mong yan ay sa mismong Diyos ang magpapadala. Isn't it that a better life? Ano mas maganda? Habol ka ng habol. Pagod na pagod ka na. Sweldo ka ng sweldo. Pagkatapos wala ka rin naman palang naiipon. Paano ka sabi nga ng, ng Bible, di ba? Sabi sa Hagay. Ang dami mo namang kinikita. Tumataas naman ang sweldo. Pero parang nilalagay mo lang saan? Sa bulsa mo na butas. Amen? <laughs> Kaya eh, pagod na pagod ka na. Nag-overtime ka pa. Nag-overtime ka sa kaaral. Bokya pa rin. Nagpupuyat ka sa mga project mo. Late pa rin. Ba't ganun? Ay, paano nga? Habol ka ng habol. Ito ang paraan na sinasabi ng Diyos. Unahin mo muna ang kanyang kaharian at idadagdag niya ang mga yung hinahabol mo. Amen. Amen? Yan ang paraan ng Diyos. Ibang paraan mo, ibang paraan ng sanlibutan. Pero ang paraan ng Diyos ay ito. Kung ikaw ay mananampalataya sa paraan na ito ng Diyos, then you will live a better life than your life today. Yung sabukot mong mukha ay aayusin ng Diyos. Why? Because all these things shall be added unto you. Kaya nga pupunta ka na sa simbahan na nakangiti. Hindi yung, oh, bakit lungkot na lungkot? <laughs> Kasi nag-aaral naman ako, pero bakit bagsak? Kasi lahat na lang ginawa ko, pero kulang pa rin. Eh, paano nga? Paraan mo ginagamit mo. Amen? Paraan ng Diyos. This is His, His words. His words are true. Amen. His words are true. Ito ang totoo na prinsipyo dapat ng buhay. Alam mo kung bakit ikaw ay natututong magsinungaling? Kung bakit natututo kang mangupit? Kung bakit natututo ka na magtago ng mga bagay na hindi dapat? It's because you do not follow the principle of the Word of God which says, But seek ye First, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Sige, kung, kung talagang mas gusto mo yung paraan mo, the way you want to live your life, then live a miserable life. But God is offering a way by which you can live a happy and peaceful life. He said, seek First, the kingdom. And all these things shall be added unto you. 
You know, these words only reflect who God is. Ang Diyos na pinaniwalaan mo is reflective of your way of life. Habol ka ng habol ng pera, ng profesyon, ng grade, at iniiwan mo ang kanyang salita, ang pananalangin, at hindi mo siya inuuna sa iyong buhay. Kaya habol ka ng habol ng habol ng habol. Pagkatapos at the end of the day, you are exhausted. Nakakapagod, pagod na pagod ako. Pagkatapos, there is no satisfaction in the soul. Because that is the way you want your life to run. But God is offering us a new way of life. Because you are already saved and because you say you love the Lord and you say you believe in God. Alam mo mga habol ng habol, you're just showing who your God is. Pinakikita mo kung sinong Diyos talagang pinaniniwalaan mo. It is not the God that the Bible says. It is not the God that created the heavens and earth. It is not the God that gives life. It is not the God who is a living God. It is not the God who provides. Pero yung Diyos na pinaniniwalaan mo sa yung buhay ay Diyos na madamot, ay Diyos na walang magawa, ay Diyos na walang alam. Ang Diyos na hindi sinusunod, yan ang iyong Diyos if you First, seek your own. But if you seek first the kingdom of God, and all this thing shows who your God is. Pag sinunod mo ang mga salitang ito, na unahin mo muna ang Diyos, ang kanyang kaherian, ang kanyang righteousness, pag inuna mo yan, ang sabi na ba, pinakikita mo kung sinong Diyos na kilala mo. Sino yung Diyos na kilala mo? He is a God of provision. Sabi niya, unahin ko siya. You unahin ko siya. Amen? And then, you would see how the blessings will come. Bakit ho? Kasi nga, ang Diyos mo, hindi madamot. Amen? Hindi madamot. Pero kung ikaw ay pala nananatili sa iyong paraan, sa iyong sarili, marahil, hindi nga yun ang Diyos mo, ang Diyos mo sarili mo. Talino mo kasi matalino ka, kasi malakas ka. Because you are healthy. Because you can do this. And because you can do that. Because you can go there. Because you can, you can do anything you want. So, sino ang Diyos mo? Sarili mo. Kaya pagod ka. But the God of the Bible who says, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness is a God of provision. Amen. Dahil inuula mo siya, ay siya nagpo-provide ng mga pangangailangan mo. You just ask the Lord, Lord, I haven't even studied, but I know, I know I should be studying, but I have to do this first. Before that, then the Lord gives you wisdom. Then the Lord gives you money if you need money. And the Lord gives you health if, he, if you need health. You know why? Because He's a God of provision. Buhay ang ating Diyos. Hindi niya sinasabing wag mo na wag ka lang magbigay ng iyong oras diyan. No. Hindi niya sinasabi na wag ka lang wag ka lang mag-aral. No. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos. Ano ba yung panguna? Ano ba pag sinabi nating seek ye first the kingdom of God? It means we prioritize his kingdom. Priority. This 2020, dapat ang priority natin ay ang gawain ng Diyos. Ano ang priority? Tingnan mo nga yung set of goals mo. Anong goal mo ngayon 2020? Tingnan mo ano, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Ano nakalista? Ano yung New Year's resolution mo? I'm not saying doing a New Year's resolution is wrong. It is good. Why? Because it sets your goal. Although la- lagi yung New Year's resolution ay nasisira, but it is good to have a resolution. Hindi ako yung, hindi ako yung, ano, yung negatibo sa resolution. In fact, I am for it. 
because we have to be resolved of what we are going to do this year for the Lord. Pero tingnan mo yung New Year's resolution mo. Tingnan mo yung gusto mong gawin ngayong 2020, this year. 2019 is past. Now is a new year. Anong gusto mong gawin? Tingnan mo yung listahan mo. What is the priority that you have written? Anong prioridad ng buhay mo? Anong pangunahin na dapat mong magawa sa buhay mo ngayong 2020? Then I'd like you to see if that priority is the kingdom of God. Ang sabi ng parin, prioritize. Seek ye first the kingdom. Marami kang dapat na gawin. Pero anong unang-una that is prioritizing. Kaya marami sa atin din bilang mga Kristiyano ay walang direksyon sa buhay kasi nga halo-halo ang priority ng buhay mo. Magulo. Gusto mong maging doktor? Nung nahirapan, gusto nang mag-lawyer. Nung mahirapan sa lawyer, commerce na lang. Nung nahirapan sa commerce, may mat pala doon. Sa ano na lang ako, advertising. Ay, mahirap din ang advertising kasi may kulay. Ay, blood, ay color blind ka pala. O, nakikita mo, lahat na lang ng kurso na puntahan mo na. Bakit ho? Ay, wala kang direksyon sa buhay. Wala kang priority. Kaya nun, if you are saved, are you saved? Dapat may priority ka sa buhay mo. Ano priority mo sa buhay? You've got to learn how to prioritize. Otherwise, you're not going, you're not going somewhere. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang priority mo ay sumunod dapat sa Panginoon at ang unang utos ng Diyos ay sumunod ka sa tubig ng bautismo. If you are saved, say hello, amen. Yeah. Ang unang-unang utos ng Diyos, be in, I mean, be in the water of baptism. Be baptized. Amen. Yeah. Oh, nabaptize na ako, pastor. What's next? Oh, ba, magandang tanong yan. Then stay in the church. Amen. Yeah. Yeah. Ay, dapat ay prioritize mo ang simbahan. Ba't wala nag doon? Buti nga tayo ngayon, Sunday lang ang ating noong unang panahon, araw-araw, daily in the temple. Right? Have you, have you read that? Look, Acts chapter number 2. Acts chapter number 2. Ano sabi ng salita ng Diyos? <clears throat> Acts 2. Andiyan na po kayo. Verse number 47. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily. Bo, daming nagbabaptahis every every day. Amen. Amen. Daily yan eh, daily. Daily bread. Acts chapter 5 verse number 42. Ano sabi? Acts 5 verse 42. Pakibasa ang Bible niyo. Let's read all together as loud as we can. Ready? Go. And daily in the temple and in every house. Daily in the temple. But CBBC meets every day. Every first Sunday of the month or of the year. First day of the week. And what is the first day of the week? Sunday. Hindi weekend ang Sunday. Kung naririnig nyo, happy weekend. Saturday, Sunday. 
long weekend. Sunday is not the weekend. It's the first day. Kaya pag tinignan nyo, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday is that end. And then we start again with Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Amen. And Sunday is for the Lord. Seek ye first the kingdom. Unahin mo. Kaya nga bago ka pumunta ng trabaho o paaralan, unahin mo ang Diyos, pumunta ka sa bahay sambahan ng Panginoon. Tingnan mo sa paaralan, the whole day. Dapat whole day rin. Saan? Ang Sunday. At tingnan nyo sa Acts chapter 20. Ang sabi na, Acts 20 verse number 7. Acts 20 verse 7. Acts 20 verse 7, let's read. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his... Oh! First day of the week! Hanggang anong oras nagbe-preach? <laughs> Amen. Amen. Hindi ka pa satisfied John chapter 20 verse 19. John 20 verse number 19. John 20 verse number 19. Ano sabi? Verse 19. Everybody read. Ready? Go. Ah. Oh. Evening, evening, hello, evening on the same day, first day, Sunday, amen, evening. Ano nangyari? When the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and saith unto them, Peace be unto you. Sa totoo, yan ay resurrection day. In the morning, hindi pa pumunta ang Panginoon. Sa afternoon pa. Amen. Amen. Pagkatapos yan mamatay, ilibing at muling mabuhay. In the evening, on the first day of the week, Jesus came into the church. Priority niya pumunta sa Sunday evening. Priority ng Diyos na pumunta ng Sunday evening. Priority ni Apostle Paul mag-preach ng Sunday evening hanggang midnight. Are you a Bible believer? Kung Bible believer ka, say aloud, Amen. Kung Bible believer ka, dapat ay ginagawa mo ang salita ng Diyos. You must be in the evening service. Yeah. Ba, marami-rami yun, ha? Ang sabi ng Panginoon, Hebrews 10, verse 25, Forsake not the assembling. Amen. Forsake not. 2020 na, wag ka nang umabsent. 2020 na, wag ka lang umabsent. 2020 na, dapat lagi kang nasa simbahan. Amen. Eh, pastor, ako'y security guard. Ayun la. Eh, pastor, ako'y doktor at ako'y may night shift at kahit linggo ako. Okay. Oh, wala problema, pero hindi naman. Pero may kilala ako. Security guard. Nagpray siya, Panginoon, kailangan kong makapagsimba na ng, ng linggo. So he was praying for at almost seven years. Hanggang sa pinayagan siya ng kanilang boss na every Sunday, off niya. Amen? Because he prayed. Ano priority niya? Simbahan. 
Eh ikaw, hindi nga eh. Pinagpipray pa natin para makapunta ka eh. Andun ka lang pa, kuya-kuya-kuya sa iyong opisina eh. Andun sa iyong, sa siyong silid. Eh ang mga yan, tingnan mo. Yung nurses, biro mo yan talagang 20, kung saan-saan sila mapapapunta. Pero may kilala din ako na nurse. Nagpray talaga siya na siya ay bigyan ng Panginoon ng day off na linggo para makapagsimbas at maibigay niya ang kanyang best para sa Panginoon. And then, he did that, she did that, and she was, and she is. At may mga miyembro ng simbahan ito, ganito din ang problema niya. Walang, walang ginawa kundi mag-pray sapagkat ang priority ay ang gawain ng Panginoon. May mga business, hindi ba yung mga businesses? Kung kanino ba kayo linggo, isang dami-daming mga customer. Amen? Oh, marami dito ang mga may business. Pero nagsasara sila. Bakit o? Priority nila ang gawain ng Diyos. Seek ye first and I ask them, nagkulang ba kayo? Pinagkulang ba tayo ng Diyos? Nung sarhan mo ang iyong store, nung sarhan mo ang iyong uh, business establishment, nung ikaw ay hindi nag-overtime ng Sunday dahil gusto mo na pumunta sa bahay sa bahay ng Diyos because you would not want your Sunday that you will be vacant, that you cannot go into the house of the Lord. Nagkulang ba ang Diyos? No! They will testify. All these things shall be added unto you. Yeah. Yung dapat niyang kitain ng linggo ay ibinigay ng Diyos ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday, at sobra-sobra pa? Yeah. Amen. Amen! It's because they prioritize the Word of God. Seek ye first. Seek ye first means to put an effort. Dapat mag-effort ka. Kaya nga kahit malayo, meron dito mga malalayo, pero nandito lang 8.30. May taga-bulakan. Ilang Baptist churches ang kanilang mga dadaanan makarating lamang saan? Sa Los Banyos. Ilan Baptist Church yun, Kiel? <laughs> Maybe a hundred. Para lang pumunta dito. Hello? Tapos yung taga dyan lang. <laughs> Ang taga dyan lang ba? <laughs> Yan sa mga Camellia Homes dyan. Hmm. Taga dyan lang sa baba. Sipin mo. Nag-e-effort. Do, do you make an effort? Ibig sabihin, prioritize. To make an effort. Seek ye first. Means give an effort. Dapat meron kang gagawin. Kaya nga ho, Saturday pa lang, dapat ayos na yung isusuot mo. Eh, paano ka malilate ka naman? Bakit ka nalilate? Eh, paano? Paggising mo, alas otso, pagkatapos, maliligo, kakain. Pagkatapos, mamamlan siya pa. 8.30, nag-uumpisa na. Nag-uumpisa ka rin umalis sa bahay niyo. Silent night. Oh. Eh, kung ready ka na, alam mo, dinan nyo, bakit sa, bakit sa school? Alam nyo ang pasukan 7.30. Amen? Hello? Nakikipag-usap po ba ako sa mga nakakaintindi? Ah, 7.30. Sa so, 7.30, alam mo, dapat nasa eskwelahan na yung anak. Amen? So, anong oras ka nabangon? 7.30? You wake up earlier and you prepare earlier. Amen? Kuminsan nga, sa gabi pa nga, 
inaayos mo na yung gamit ng anak mo. Tinatapos yung assignment. Amen! Pagkatapos na matapos yung assignment, ready na, hihiga. Papagising, alam mo na, may alarm ka pa para magising. Amen? Dahil mahalaga mag-aral ang iyong anak. Amen? Amen. Mahalaga. Amen. Amen. Oh, napakahalaga mag-aral. Kaya nga gumagastos ka pa. Tama? Amen. Pag humingi ng pambili ng naon, binibigyan mo. Tama? Kung wala, kang, kung wala kang pera, kailangan magkaroon ka ng pera para may pambaon yung anak mo. Lalo na pag ayaw niyang pumasok kung walang baon. Pag binigyan mo ng sampung piso, sabi niya, anong mapupuntahan nito? O siya, ito 500. And you do that. You make an effort. Makabak ito mahalaga pag-aaral. Pero sa tingin mo, ang simbahan ba, hindi mahalaga? Hello, hello. Sa tingin mo ba, ang simbahan, hindi mahalaga? Mahalaga ba sa iyo ang simbahan? Kaya nga, make an effort. Seek ye first the kingdom of God. Mag-prepare ka na. Plansado na lahat. Kung alam mo naman na ikaw ay laging nalilate at ang gising mo ay talaga naman, ang gising mo ay talagang Talaga ang gising mo ay yung parang kang, parang kang mantika ba talaga? Alam mong pag humiga ka, nakaka-10 hours ka. O kung 10 hours ang tulog mo, parang baby, anong oras ka dapat na humiga? If you are supposed to get out of your house at 8 o'clock, if you are just nearby. Pero kung ikaw ay nandun naman siya, malayo-layo, 8 o'clock ka aalis doon, makakarating ka dito, alas 11. Traffic pa. Hello? Si Pastor 2020, yun ang dinidiscuss. Eh, siyempre, aayusin natin. Seek ye first the kingdom of God. Amen? Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Amen. Mag-effort ka. Alam mo kung anong oras ang biyahe, ilang oras ang biyahe? It takes you 30 minutes. It takes you an hour. Ay di dapat kung isang oras, ay 7.30, umaalis na doon. Para 8.30 nandito. Bakit pakunti ng pakunti yung amen? Hindi ako nagagalit, mga kapatid. Nagsasabi lang ako ng totoo kasi yun ang sabi. Seek ye first the kingdom of God. Hello? So, seek ye first the kingdom of God. Mag-effort ka. Sapagat yan ang nais ng pain. Dahil mahalaga ang simbahan. Ang Panginoon, pagkatapos na siya ay mabuhay na magmuli, nasa simbahan. Si Apostle Paul, kahit sa gabi, at nagpipreach siya ng umaga, ng tanghali, hanggang, hanggang sa midnight, nagpipreach pa rin siya dahil mahalaga. At hindi sila umalis, kahit na alas dos sila, in the midnight, ay nandun pa rin nagpipreach siya. Bakit ho? Mahalaga? Amen! Amen. Amen. Hindi ho pastime ang simbahan. Mahalaga. Eh, pupunta ho ako dyan kung wala nang ginagawa. <laughs> my, my goodness. You as the choir members, you as the Sunday school teachers, you as the ushers kung wala yung mga ginagawa. May mga ginagawa yan? Meron nga ba? Oh, meron. Nag-aaral din sila. Honor pa nga yung iba eh. Ikaw nga, walang ka-honor-honor ni. Eh. Yung iba nga nasa, nasa managerial position na nga eh. Pero nandyan pa rin. 
naglilingkod sa Panginoon. Pinapriority siya. Hindi yun dahil wala kang magawa. Kaya pupunta rin si Bahad. Maraming gagawin. Pero inuuna ang gawain ng Diyos. 2020 na, wag mong sabihin, pag makakaluwag ho, si Simba, hindi nakakaluwag. Wag mong iisipin, eh, mga kapatid, kung sino nag-iisip niyan, yan ay utak ng kaaway. Hindi yung pag nakaluluwag, pag maluwag, tsaka napunta ng simbahan. Hindi. Wala katotohanan yan. Everybody else has something to do. But, what does the Word of God says? Seek ye first. Unahin mo muna. Dahil linggo, apat nandun ako saan? Sa bahay, sambahan. On time. At hanggang Evening! 2020 na! Vision! Seek ye first the kingdom! Dahil pag sinabing seek ye first, number one, it means prioritize. Number two, you have to make an effort. Number three, you have to give some time. Hindi naman araw-araw eh. To seek first the kingdom. Kaya na, you just not, don't only give your time, but you also give for the church. O, oh, kaya nga tayo nagkaroon ng pang-anniversary. Amen. Pag ikaw naniniwala na mahalaga ang simbahan, gagastos ka. Mahalaga ba sa iyo anniversary ng simbahan? Oh, kaya magbibigay ka. Alam nga naman, gusto mong uminom ng coke. Ayaw mo naman maglabas ng pera. Anong gagawin mo? Mambuburaot ka. Ay, dapat hindi ka mang buburaot. Ah, pambihirang salita yun. Mga buraot kayo. Hmm. Gusto mong kumain ng, kumain ng masarap. Pagkatapos ay eh, ayaw mo namang magbigay. Eh, ano, ano ba yan? Seek you first means you have to give. Give time and treasure. Amen. Kaya kung ikaw ay miyembro at gusto mahalaga sa iyo ang ating anniversary, dapat meron kang sacrifice. Dapat nagsulat ka kanina. Amen? Give to the Lord. Kaya nga tayo may lote. You know why? Kasi may nagbigay. Kaya meron tayo nito. May nagbigay. Mga kapag simba ba tayo dito ng maayos, may aircon pa, kung walang nagbigay, ano yan? Bigla na lang, let there be light. Hindi na. Tapos na yung let there be light. Tayo ay binigyan ngayon ng pagkakataon ng Panginoon to seek first the kingdom of God. Kaya nga pag dumating sa iyo ang sweldo mo, unahin mo ang Diyos. Oh, ano na sa isip mo? Bakit mo pinagtatight sa iyo ng Diyos? Para lagi mo siyang naiisip. Hello? Hello, kaya pinagtatights. Kasi na, pagdating ng sweldo mo, iisipin mo, ah, para sa Diyos ay 10%. Ulitin ko, ulitin ko, mga kapatid. Di ba? Ganito, pag sumweldo yung iba, ah, makakakain na ako sa... Tama? Okay, mabibili ko na yung TV na pinakakaasam-asam ko. Mabibili ko na yung aking uh, laptop. Ay, mabibili ko na yung aking cellphone. Di ba? Yun naman ang gusto nyo. Makakabili na ako ng sapatos para sa atin. Pero bakit ang Diyos sabi niya, mag-tights ka? Hoy! 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 Mag-tights ka! Uh, magkano ang tights? Magkano ang tights? 10%. 10%. 10% ay sa Diyos yun. Kaya pagdating ng yung sweldo, 1,000 pesos, 
Magkano sa Diyos doon? Uh, amen. So yung tights mo ba ganun? So ibig sabihin, nung nagbigay ka ng 100 sa tights, nakalagay doon tights, ibig sabihin, sumuel to ka 1,000. Yun ang nilagay mo? O nagsinungaling ka pa? Hello? Hello? Sinong inuna mo? Sinong inuna mo? Seek ye first the kingdom of God. O kaya nga, sa February 9, first fruits. Alay ko, sakit naman nun. Ay, siyempre, seek ye first the kingdom of God. I, I can testify with all my heart. When I started giving my first fruits, the Lord, hindi siya nagkulang sa akin. O may mga times, kailan magtipid. Pero hindi ako namatay. At hindi kami nagkulang. Hindi na baon sa utang. Bakit ho? Dahil inuna ang Diyos. Because all these things shall be added unto you. Full time ako. Nag-aaral sa kolehiyo ang mga yan. Malalaki ang mga dapat bayaran. Ang sabi ko, wala akong pera diyan. Nagpunta-punta ka diyan. Ikaw mag-isa diyan. Sabi, sabi lang naman niya sa akin eh. Just pray, tatay. Just pray. Abo. Then I prayed. As maya-maya, eh, migla na lang. Merong mga nagbibigay. O oh, si ano pala, yung panganay mo, mag-aaral o magkano ang kailangan. Abo. Mag-usap na lang ho kayo. Nakagraduate yan. Wala akong binunot na pera diyan. Bakit ho? Eh kasi sabi ko, uh, wala eh. Magkano lang naman ang support. Pwede lang naman pangkain yun. Pangkain lang natin. Ayos na yun. Makakain tayo. Praise the Lord. Makapaglingkod sa Panginoon. But the Lord has provided. You know why? Because we sought first the kingdom of God. Nagbigay. Amen. Amen. Seeking first the kingdom. You give some time. You give to the Lord. You give to His work. That seeking to seek the kingdom of God is to involve in the work of God. Mag-involve ka sa gawain ng Diyos. Ano bang gawain ng Diyos? Magligtas ang kaluluwa. There is that harvest. Kaya nga just the mere fact that you preach the word of God to another person and bring them to church, that is involvement. Kung ikaw ay choir member, kung ikaw ay orchestra member, kung ikaw ay Sunday school teacher, kung ikaw ay usher, kung ikaw ay mayroong ginagampala na gawain dito sa simbahan, it is not enough that you sing, it is not enough that you teach, then be a soul winner because there is harvest. Yeah. Yan ang gawain ng Diyos. Kaya nagdadala tayo ng tao. Kaya may bisita because somebody else gave their life some time to invite people and bring them to church. At yan ang gawain ng Diyos. Yan yung meet ng Panginoon nung sinabi niya sa John chapter 4 verse number 32 But He said unto them, I have meat to eat that you may not know of. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Verse number 35, There are yet four months, and then cometh harvest. Behold, I said to you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. You see, that's the work of Christ. A harvest are the people. Amen? And we need reapers. Yung mag sa kanila. Sino mag Tayo. Kaya pag nag invite ka para madala ng simbahan, inaani mo sila. Amen? You harvest them. That's why you bring first-time visitors. Amen? That's why we pray for first-time visitors. Bawat isa sa atin, if you're here, prioritize the Word of God. Give some time to the Word of God. Give an effort to the Word, to the work of God, and also give and get involved into the work of God. Unahin mo yun. Nakakapag-invite ka nga para kumain kayo sa labas, di ba? Amen. Pagkasweldo. Uh, Brad, mag-fellowship tayo. Kita tayo dito nga sa SM. Okay, dito sa Starbucks. 
Oh, ha, matindi ha. Pa stay Starbucks pa ha. Ang invite ka para magbaka. Nakakapag-invite ka. Mag-invite ka din para sa gawain ng Diyos. Amen. Amen? Lalo na ngayon sa anniversary. But even then, kahit hindi anniversary, dapat nag invite Because that is the kingdom of God. And last but not the least. Amen. Patapos na si Pastor. Seeking the kingdom of God is being knitted with the church. United with the church. And we do that when we have our Lord's Supper. Ano kung bakit may Lord's Supper? Ba't inutos ng Diyos? This do in remembrance of me. But sa January 29, because that when we observe, we are uniting with the church. Kaya na yung mga lang aaway at nagkikipag-away at kung ano-ano pang ginagawa sa simbahal, magbago-bago ka na. Hindi ka dapat nang aaway. Amen. Kinakailangan makipagbati saan? Sa mga, ba- sa mga tao sa simbahal. You must be a friend to all the brethren in the church. You must be one, needed. Kaya nga, ho, ayaw, kaya nga pinapagawa sa atin, pinaobserve sa atin ng Lord's Supper. Dahil yan ay tanda ng ating pakikiisa sa simbahan. Look at Matthew chapter, Mark chapter 14, verse 25. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it in new, it new in the kingdom of God. You see, He's telling us that the Lord's Supper is so important that as a church, we must do. Kaya nga sa January 29, ilagay mo na yan sa iyong schedule. Dapat nandito ka ng alas 6 ng gabi sapagkat yan ang ating Lord's Supper. Pakikiisa saan? Sa gawain ng Panginoon. Being needed and prepare yourself. Kung may katampuhan ka dito, ayusin mo. Kung ang buhay mo ay masama, ayusin mo. If you are living in sin, move away from that sin. Confess that sin. At alsan mo yung gawain yan. And be one with the church. Why? Because we want to be knitted and united with the church. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And then He said, all these things, Let's experience that in 2020. Amen? Sige nga, Panginoon, babaguhin ko nga ang priority ko ngayon. mag effort na nga akong pumunta ng simbahan. mag involve na ako. Makikiisa ako sa gawain ng Diyos. Sasama talaga ako sa soul win. mag invite ako ng mga, mga, mga tao. Bibigyan ko nga ng oras ngayon yan. Let me prioritize your work. At sabi mo, all these things will be added unto you. Let's experience that this 2020. Amen? Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkalob niyo po sa amin. Thank you for the opportunity na makita ang inyong salita that we should learn to prioritize. Patawad po sa amin pagkakasalat pagkukulong. I pray that you would help us out. For this I ask in Jesus' name. Amen. Habang tinutugtog ang awiting pa niya, sa mga bisita, may lalapit po ng members ng church. And they will tell you what to do. To seek first the kingdom. Sama lang po kayo sa kanila. And if you are already saved, you have not been baptized, I'd like you to prepare yourself for water baptism. Seek first the kingdom. And seeking first the kingdom is following the command of the Lord. At sa mga members ng church, 
Ano lifestyle mo ngayon? Ano ang habol ng hab- habol ka ng habol ng mga bagay? O oh, okay lang na maghabol ka ng mga yun. Mga pangangailangan nyo sa buhay. What you need in your life? Food, shelter, profession, education. Yes, do that. Keep seeking it. Yes. But seek first the kingdom of God. Hindi naman kasalanan yun. It's not sin to seek for food, seek for advancement, seek for better things. Pero mas magandang unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. But hindi ka lumapit dito sa altar? May pag-usap sa Panginoon, 2020 Lord, let me try that kind of a lifestyle na inuuna ang iyong gawain. You come, you come to the altar. On a Sunday, I will come because this is what is supposed to be done. You come, pag, you, you talk it out with the Lord. Seek first the kingdom. 